Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema, el reino animal. Cuando hablamos del reino animal, vamos a hablar del reino animal, ya que es el reino de los animales. Ahora, ¿qué características van a presentar los animales? Ellos se desplazan andando, pueden ser volando, nadando o rectando. Van a ser su forma de movilizarse de los seres que pertenecen a este reino, que es el reino animal. También un, algunos se pueden alimentar de plantas y otros se van a alimentar de diferentes este, especies, como por ejemplo vamos a tener a los herbívoros. Los herbívoros son aquellos que se alimentan directamente de plantas, de los productores, ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad de animales que son herbívoros, como por ejemplo la jirafa, la vaca, el caballo, entre otros. Ahora, los carnívoros van a ser aquellos que se van a alimentar de carne de otros animales. Y vamos a tener también una gran diversidad de animales que son carnívoros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el león, el tigre, la hiena, etcétera. Van a ser animales carnívoros. Luego tenemos a los insectívoros. Son aquellos animales que se van a alimentar de insectos. Como por ejemplo, la golondrina, los ruiseñores, eh, por ejemplo, puede ser el camaleón, etcétera, ¿no? Diversos animales que van a ser insectívoros, que se alimentan directamente de los insectos. Y los omnívoros son aquellos animales que se van a alimentar tanto de plantas como también de carne de animal, ¿sí? Es decir, o van a comer frutos o van a comer insectos, es decir, que se alimentan de diversos tipos de alimentos, como por ejemplo tenemos el cerdo, el chimpancés, el erizo, y en el cual está incluido el hombre también acá, ¿no? Porque nosotros somos omnívoros, nos alimentamos de carnes, de frutos, nos alimentamos de hierbas, ¿no? Que son diversas plantas que consumimos, etc. Ahora, otra característica que pertenece a los animales. Los animales son seres heterótrofos. ¿Qué cosa quiere ser eh, animales heterótrofos? Es decir, que ellos no pueden producir su propio alimento. Como no pueden producir su propio alimento, entonces necesitamos consumir de materia orgánica dispuesta. Por eso somos heterótrofos, ¿no? Nos alimentamos de otros seres vivos o de otro, otra materia orgánica dispuesta. Se adaptan fácilmente y rápido a los cambios que se producen en su medio ambiente. Es decir, nos podemos adaptar a diversos ambientes, ya sean fríos, cálidos, húmedos, secos, etc. Los animales son seres pluricelulares. Pluricelulares significa que están constituidos por miles, millones de células, a diferencia de otros eh, seres de los reinos inferiores, ¿no? Vamos a tener también que están constituidos por muchas, muchas células. Vamos a ver también por acá, chicos, que los seres del reino animalia, que es el reino de los animales, ¿sí? Del reino de los animales, presentan una clasificación. Vamos a ver dos, eh, en dos grandes clasificaciones que se van a dar a todos los seres que pertenecen al reino animal. Entonces, la clasificación en dos grandes grupos. Son aquellos que no tienen un esqueleto interno que lo sostiene y aquellos que tienen un sistema de esqueleto interno. Entonces, vamos a, ten, vamos a tener a los invertebrados y vertebrados. Entonces, los invertebrados son aquellos, ya, los animales invertebrados son aquellos animales que presentan un exoesqueleto, es decir, un esqueleto externo. Por lo tanto, no tienen esqueleto interno, pero sí presentan un exoesqueleto, ya, es un esqueleto externo. Pero eso es que es un exo, exoesqueleto. a sus órganos internos, que protege a sus órganos internos. Entonces, el exoesqueleto, viene a ser un esqueleto externo que va a proteger a los animalitos, como por ejemplo, 
tenemos el cangrejo, tenemos el camarón, tenemos, por ejemplo, el caracol que presenta un esqueleto externo. A eso se llama exoesqueleto. También se dice que sus órganos internos, ¿ya? Para que estos órganos internos sean protegidos. Se van a clasificar en varios grupos. Vamos a tener los poríferos, los nidarios, los gusanos, los artrópodos, los moluscos y los equinodermos, siendo el filum más abundante el de los artrópodos. Entonces, cuando hablamos de los poríferos, vamos a hablar de las esponjas de mar. Cuando vamos a hablar de los migdarios, vamos a hablar de la medusa, de la malagua. Cuando hablamos de los gusanos, vamos a hablar de aquellos gusanos que pueden ser este, cilíndricos, aquellos que pueden ser como los anélidos, como estos gusanos de acá, la lombriz de tierra, o algunos gusanos planos como los platermitos. Cuando hablamos de los moluscos, hablamos de quién, del caracol, de la babosa. Cuando hablamos de los equinodermos, hablamos de la estrella de mar y del erizo de mar. Y habíamos dicho que el filum más eh, numeroso dentro del de reino animal, dentro de los invertebrados, son los artrópodos. Ya que los artrópodos se van a clasificar en insectos, arácnidos, crustáceos y diáfodos, ¿no? Entonces, en los insectos tenemos a diversos tipos de invertebrados que presentan el cuerpo segmentado en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Algunos tienen alas, otros no. Presentan un par de antenas, presentan tres pares de patas. ¿Es característico de quién? De los insectos. Los arácnidos van a ser aquellos artrópodos que presentaban el cuerpo dividido en dos segmentos, cefalotórax y abdomen. ¿No? Cabeza, eh, el cefalotórax y el abdomen. La cabeza está unido junto con el tórax. Vamos a tener que presentan cuatro pares de patas y eso es característico de los arácnidos. Los crustáceos, como podemos ver, presentan un exoesqueleto, que es un esqueleto externo que protege a sus órganos internos blandos. Y los miriápodos tenemos al 100 pies y al 1000 pies. Entonces, la clasificación de los artrópodos alberga a los animales más numerosos del reino animal y estos van a ser invertebrados. Luego vamos a tener otra clasificación del reino animal que vienen a ser los animales vertebrados. Van a ser aquellos que presentan un esqueleto interno llamado endoesqueleto. Y este conjunto de huesos va a formar que el esqueleto, pues, ¿no? en la cual destaca la columna vertebral que es la zona más importante que sostiene a todo el cuerpo y además, y además vamos a tener, chicos, vamos a tener que este conjunto de huesos forman estructuras que protegen a órganos blandos, como por ejemplo el cráneo, protege al cerebro, la caja torácica, protege al corazón, a los pulmones, entonces vamos a tener que los huesos tienen la función, aparte de sostener, protegen a órganos blandos, ¿ya? Ahora, van a presentar extremidades que les permiten desplazarse. Van a tener patas, algunos van a tener alas para volar, otros van a tener aletas para nadar. ¿Quiénes tenemos a los invertebrados? Los invertebrado, invertebrados se van a clasificar en reptiles, en anfibios, peces, aves y mamíferos. La clasificación de los vertebrados, ¿no? Entonces... También recalcar, chicos, antes de continuar con los animales vertebrados, que la mayoría de los invertebrados ¿ya? van a sufrir el proceso de metamorfosis, como por ejemplo los insectos. La mariposa sufre el, pro, el proceso de metamorfosis y otros eh, animales más que pro, van a sufrir este proceso. Y dentro de los vertebrados vamos a tener al único animal que presenta metamorfosis que son los anfibios. Tenemos a las ranas y a los apitos. Son los únicos vertebrados que tienen este proceso de cambio, ¿no? De su cuerpo llamado metamorfosis. Entonces, ahora, chicos, vamos a conocer cada una de estas clases que están constituyendo al reino animal eh, exclusivamente de los vertebrados, la clasificación vertebrados. ¿A quiénes tenemos? A los peces. Los peces son animales que viven en el agua, es el grupo más primitivo, su cuerpo está cubierto de escamas, respiran por branquias, ¿ya? Ellos están adaptados a qué? A la vida acuática, ¿no? Son 
Son ovíparos, es decir, ponen huevos, son de sangre fría y vamos a tener una gran diversidad de peces, ¿no? Por ejemplo, la raya, el bonito, el pejerrey, la lisa, diversos peces que nosotros también podemos consumir en nuestra mesa diaria, ¿no? Entonces vamos a tener chicos que los eh, seres que pertenecen a este, esta clasificación van a ser de sangre fría. Luego vamos a tener, chicos, luego vamos a tener por acá otra clasificación. Vamos a tener otra clasificación que son los anfibios. Cuando hablamos de los anfibios, vamos a hablar de aquellos este, animalitos vertebrados, ¿sí? Que estos van a tener eh, un, un proceso de metamorfosis. Estos animalitos pueden vivir en el agua y en la tierra. En el agua van a vivir cuando son la parte renacuajo y en la tierra ya cuando es su etapa adulta. Por lo tanto, van a tener dos tipos de respiración. Cuando son renacuajos, tienen respiración branquial, porque respiran bajo el agua, y cuando respiran, cuando viven en la tierra, respiran por los pulmones a través de su piel. Respiración eh, cutánea, ¿no? Se reproducen por huevos, es decir, son ovíparos, también son de sangre fría, estos van a ser insectívoros porque se alimentan de insectos y vamos a tener, por ejemplo, acá a la rana, al sapo y la salamandra, ¿no? Son característicos de este grupo, de esta clase de los vertebrados que vienen a ser los anfibios. Y como podemos ver en este esquema, acá vemos el proceso de metamorfosis que sufren estos seres. Luego vamos a tener a los reptiles, que viene a ser la otra clase de los vertebrados. Ellos, al igual que los peces, están con su cuerpo cubierto de escamas, pero estas escamas son más sólidas, más duras, ¿ya? Eh, estos animalitos pueden eh, movilizarse caminando, ¿ya? Se desplazan caminando, otros se pueden desplazar reptando, como en el caso de la serpiente, que ellas reptan, se arrastran, respiran por pulmones, ya que viven en la tierra, algunos también viven en el agua, ¿sí? Pero tienen respiración pulmonar, no pueden soportar largos periodos debajo del agua. También vamos a tener que son animalitos de sangre fría. Por lo tanto, todos los animalitos de sangre fría necesitan tener su cuerpo cubierto, eh, expuestos al sol para que puedan regular su temperatura. Ahora, dentro de los reptiles vamos a tener al cocodrilo, vamos a tener a las tortugas, vamos a tener a las serpientes, ¿no? Entonces van a ser seres que pertenecen a esta clase de los vertebrados. Luego vamos a ver otra clase de los vertebrados, que viene a ser, ¿quiénes? Las aves. Ah, profesor, las aves van a ser aquellos vertebrados que presentan el cuerpo cubierto de plumas. Su cuerpo está cubierto de plumas. Vamos a tener que algunas pueden volar, otras no pueden volar. Eh, tienen un pico adaptado, para poder alimentarse, ¿ya? El pico de todas las aves no son iguales, sus picos van a variar de acuerdo al tipo de alimentación. Son ovíparos porque se reproducen por huevo, tienen una temperatura constante, por lo tanto son animales de sangre caliente. Algunos pueden volar, los que pueden volar, sus cuerpos es más liviano porque sus huesos se encuentran eh, formados dentro de aire, esto es lo que les permite volar. Y hay aves que no pueden volar, como por ejemplo tenemos acá la avestruz, tenemos el pingüino, que son aves que no pueden volar, ¿no? Por más que cumplen las características de eh, las aves, no todas vuelan. Ahora, y vamos a tener la última clasificación de los vertebrados, a quienes tenemos a los mamíferos. Cuando hablamos de los mamíferos, van a ser aquellos eh, seres ya vertebrados, que su cuerpo está cubierto de pelos, algunos no, tienen temperatura constante, es decir, son de sangre caliente, presentan glándulas mamarias, ¿por qué? Porque estos seres paren a sus crías, son vivíparos, paren vivos a sus crías, por eso la especie hembra, ya solo la especie hembra, es la que presenta glándulas mamarias, que le permite alimentar a su cría, ¿no? Entonces, vamos a tener que estos seres 
pueden vivir en el agua, en el aire o en la tierra. Por ejemplo, tenemos a este mamífero acuático que es la ballena, no solamente la ballena, sino el tiburón, el delfín. Tenemos a este mamífero aéreo que es el murciélago y gran cantidad de mamíferos terrestres, ¿no? como por ejemplo el caballo. Muy bien, chicos, entonces no se olviden que la clasificación de los vertebrados van a ser los mamíferos, luego ten, tenemos a las aves, tenemos a los reptiles, a los anfibios y a los peces. Ahora, la clasificación de los invertebrados, teníamos a quién? A los poríferos, que era la esponja de mar, a los nigarios, que era la medusa, a los ectinodermos, como la estrella de mar, a los gusanos, a los anélidos, a los moluscos, como el caracol, teníamos a los artrópodos con la clasificación más grande, ¿no? Entonces, no olvidar que la eh, clasificación de los animales se van a dar en animales invertebrados y animales vertebrados. Invertebrados no poseen un esqueleto interno, sino tienen un exoesqueleto, que es un esqueleto que les permite protegerse, que le permite proteger a sus órganos blandos. Y los animales vertebrados presentan un esqueleto interno llamado endoesqueleto, que este eh, en conjunto forma estructuras óseas sólidas, como por ejemplo el cráneo, que protege el cerebro, y la caja torácica, que protege a otros órganos blandos, como el corazón y los pulmones. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. Julio.